हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई YouTube चैनल स्टडी टाइम विथ प्रियंका सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर फर्स्ट का नेम है अर्ली सोसाइटीज़ सो इस चैप्टर को दो थीम में डिवाइड किया गया है थीम वन है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम एंड थीम टू है राइटिंग एंड सिटी लाइन सो आज हम थीम वन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम सो इस चैप्टर में हम बेसिकली अर्ली ह्यूमन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अर्ली ह्यूमन्स कैसे ऑरिजिनेट हुए कब ऑरिजिनेट हुए उनमें क्या क्या चेंजेस हुए जिसके कारण से वो मॉडर्न ह्यूमन्स बने सो so, ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर सो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया है कि फर्स्ट ह्यूमन जैसा क्रिएचर मानव जैसा जीव करीब 5.6 मिलियन सीयर्स अगो अपीयर्ड हुआ था ऑरिजिनेट हुआ था और जो मॉडर्न ह्यूमन्स है मतलब जो हम लोग हैं वो करीब वन हंड्रेड पहले ऑरिजिनेट हुआ तो ये जो डिफरेंस है 5.6 मिलियन सीयर्स से गो और 160,000 सीयर्स से गो तो ये डिफरेंस ही हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं कि ह्यूमन जैसा क्रिएचर से ह्यूमन बनने में क्या क्या चेंजेस हुए वही हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं अब सवाल ये आता है कि हम अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में अर्ली ह्यूमन्स के बारे में कैसे जानेंगे सो so, इसको जानने के लिए ह्यूमन फॉजल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके साथ साथ स्टोन टूल्स और केम पेंटिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन हिस्ट्री को जानने में अर्ली सोसाइटीज़ को जानने में सो so, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन फॉजल हमें एक इविडेंस देती है सबूत देती है कि ह्यूमन में इवोल्यूशन हुआ जिसके कारण से हम आज मॉडर्न ह्यूमन बन पाए हैं और जो पहले का ह्यूमन था वो एक्सटेंड हो चुका है सो so, फॉजल्स को डेट किया जाता है उसको तारीख दी जाती है मतलब कितना वो फॉजल पुराना है उसको डेट किया जाता है दो प्रोसेस के थ्रू एक डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस मेथड से या फिर उसको इनडायरेक्टली उसका सेडिमेंट्स को डेट करके मतलब कि जितना नीचे वो फॉजल दफनाया गया है उतना ही पुराना वो फॉजल होगा तो जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि जो ह्यूमन है वो इवोल्यूशन के थ्रू ही आए हैं इवोल्यूशन मतलब चेंजेस अर्ली ह्यूमन्स में इवोल्यूशन हुआ था एनिमल्स में कुछ इवोल्यूशन हुआ था जिसके कारण से ही आज हम है तो उस टाइम पे जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था तो उस टाइम पे कुछ जो स्कॉलर थे स्कॉलर मीन्स हाईली एडुकेटेड पर्सन तो उन्होंने ये एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया मना कर दिया कि जो फॉजल्स मिलते थे ह्यूमन फॉजल जहाँ पर अफ्रीका में ज़्यादातर ह्यूमन फॉजल्स मिले हैं तो वो किसी अर्ली ह्यूमन्स के हैं उनके अकॉर्डिंग ये फॉजल और ये पेंटिंग स्टूल ये सब किसी नॉर्मल मतलब कि मॉडर्न ह्यूमन्स के ही होंगे ना कि किसी अर्ली ह्यूमन्स के सो so, ये इस पर क्यों बिलीव नहीं करते थे उनका एक कारण था क्योंकि वो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट पर बिलीव करते थे उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का क्रिएशन है वो गॉड के थ्रू है गॉड का एक्ट है ना कि किसी इवोल्यूशन के थ्रू ह्यूमन्स का अराइज हुआ है ऑरिजिनेट हुआ है फिर बताया गया है करीब 1856 में कुछ वर्क में लाइम के लिए खुदाई कर रहे थे नाइदर वैली में जो कि सिटी डसल में है जर्मन में तो उन्होंने खुदाई करने के टाइम उन्हें एक स्कल मिली खोपड़ी मिली यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द स्कल ओके तो उन्हें खुदाई करने के टाइम एक स्कल मिला और कुछ स्क्लेटन फ्रैगमेंट्स मिले कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले उन्हें वो स्कल काल फुलरोट को दे दिया जो कि एक लोकल स्कूल मास्टर थे और एक नेचुरल हिस्टोरियन थे तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया ऑब्जर्व किया जो ये स्कल है ये किसी मॉडर्न ह्यूमन का नहीं है बल्कि ये किसी ऐसे ह्यूमन का है जो अभी विलुप्त हो चुका है सो so, उन्होंने उस स्कल का एक प्लास्टर कास्ट बनाया और वो स्कल हरमन स्काफ हुसैन को सेंड कर दिया जो कि प्रोफेसर थे एनाटॉमी के प्रोफेसर इन बून यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने भी इस स्कल को ऑब्जर्व किया उसको देखा रियलाइज किया कि ये भी आ, किसी मॉडर्न ह्यूमन का नहीं है सो so, उन्होंने फाइनली ये बात न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी कि जो स्कल हमें मिला है डसल ड्रॉप से वो ऐसे ह्यूमन का है जो एक्सटेंड हो चुका है ये मॉडर्न ह्यूमन का नहीं है बट फिर भी कुछ स्कॉलर ने ये मानने से इनकार कर दिया नहीं उनका मानना था कि ये स्कल किसी मॉडर्न ह्यूमन का ही होगा बट फाइनली जब चार्ल्स टारविन ने 1859 में अपनी एक बुक निकाली द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस तो उसमें ये पब्लिश हो गया कि जो ह्यूमन्स है ह्यूमन का क्रिएशन है वो इवोल्यूशन के थ्रू ही आया है एनिमल्स में ही कुछ इवोल्यूशन हुआ है बहुत सालों पहले करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन द प्रिकॉसर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स सो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक चार्ट देखते हैं सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट इस फ्लो चार्ट के हेल्प से आप लोगों को बहुत इजीली इस टॉपिक को समझ में आ जाएगा द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन तो सबसे पहले प्रीमेट्स आए प्रीमेट्स इज़ अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स ये मैमल्स का कैटेगरी है मैमल्स मीन्स दोज एनिमल हुई कैन गिव बर्थ टू अ बेबी तो ये सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में इमर्ज हुए थे फिर प्रीमेट्स के बाद होमिनॉयर्स आए 
प्रीमेट्स में ही कुछ इवोल्यूशन हुए जिसके कारण से होमिनॉयड्स का ऑरिजिनेशन हुआ होमिनॉयड्स ऑरिजिनेट हुए करीब 24 मिलियन ईयर्स अगो तो ये मेनली एप्स इंक्लूड करते हैं उसके बाद होमिनॉयड्स में इवोल्यूशन हुए चेंजेस आए जिसके कारण से होमिनेट्स हुए करीब 5.6 मिलियन ईयर्स अगो जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था तो होमिनेट्स से वो पहला ऐसा क्रिएशन था जो ह्यूमन की तरह दिखाई देते थे फिर होमिनेट्स दो सब ग्रुप में डिवाइड हो गए ऑस्ट्रेलोफिटिकस एंड होमो सो जिस होमिनेट्स में ह्यूमन जैसे चेंजेस दिखाए गए वो होमो कैटेगरी में आ गया और जिस होमिनेट्स में ये चेंजेस नहीं दिखाए गए वो एस्ट्रोलोफिटिकस कैटेगरी में आ गया फिर होमो थ्री सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गया होमो हैबिलस होमो इरेक्टस एंड होमोसेपिस तो होमो हैबिलस में वो अर्ली ह्यूमन्स इंक्लूड होते थे जो टूल बनाते थे टूल मेकर्स होमो इरेक्टस में जो अपराइट मैन थे वो इंक्लूड होते थे एंड होमोसेपिस जो हम लोग हैं थिंकिंग मैन वो इंक्लूड होते हैं अब हम इस टॉपिक्स को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं अगर मैं बात करूँ कि होमिनॉर्ड्स और होमिनिट्स में क्या डिफरेंस था तो होमिनॉर्ड्स का ब्रेन का साइज स्मॉलर था एज कम्पेयर टू होमिनिट्स मिनॉयड्स क्वाइड्रोपेड्स थे मीन्स फोर फुटेड एनिमल तो वो अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते थे चढ़ने के लिए और उनका इतना फोलिम्स फ्लैक्सीबल नहीं था बट जो होमिनेट्स है वो अपराइट पोस्चर चलते थे अपराइट पोस्चर में चलते थे सिर्फ अपने फीट का इस्तेमाल करते थे चलने के लिए उनका पोस्चर सीधा था ना कि झुका हुआ और उनमें बाइपेडल लोकोमोशन दिखाई दिया मतलब कि वो अपने पैरों से चलते थे ना कि हाथ पैर दोनों से ये दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम ऑस्ट्रेलोफिटिकस और होमो में डिफरेंस देखते हैं तो ऑस्ट्रेलोफिटिकस का ब्रेन का साइज स्मॉल था जॉज हैबी थे और उनका लार्जर तीत था एज कम्पेयर टू होमो जिसके कारण से वो ह्यूमंस नहीं बन पाए बट होमो कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे फिजिकल चेंजेस दिखाए गए जिसके कारण से उन्हें मॉडर्न ह्यूमन्स बनने में हेल्प मिली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म सो इस टॉपिक में हम वो पॉजिटिव फिजिकल चेंजेस देखने वाले हैं जिसके कारण से होमिनिट्स को ह्यूमंस बनने में मॉडर्न ह्यूमन बनने में हेल्प मिली तो सबसे पहले ब्रेन का साइज और कैपेसिटी में इंक्रीजमेंट दिखाई गया फिर उसके बाद जो हैंड्स थे होमिनिट्स के वो फ्री हो गए जिसके कारण से वो लोग ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से कैरी कर सकते थे फिर उन्होंने टूल बनाना सीखा वो लोग का पोस्चर सीधा हो गया वो लोग बाइपेडलिज्म करने लगे और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने लगे सो ये सब जितने भी चेंजेस हमने देखे इसका हमें प्रूफ भी मिला है एविडेंस में मिला है बाइपेडलिज्म का हमें इविडेंस मिला है करीब 3.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले लेटेली और तेंजेनिया में वहाँ पे होमिनिट्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं फिर हमें डायरेक्ट इविडेंस मिले हैं बाइपेडलिज्म का हैदर और इथायोपिया में सो so, ये सभी इविडेंस हमें मिलते रहते हैं जिसके कारण से हम ये चेंजेस जितने भी है वो बोल सकते हैं कि झूठ नहीं है इसका हमें प्रूफ मिला है होमो हैबिलिस के भी हमें प्रूफ मिले हैं इविडेंस मिले हैं उनका फॉजल डिस्कवर्ड हुआ था इथायोपिया और तेंजेनिया में इसी तरह होमो इरेक्टस के भी फॉजल डिस्कवर्ड हुए थे एशिया और अफ्रीका दोनों में कुछ प्लेसेस का नाम है जैसे कि कोबी फोरा टुरकाना केनिया तो ये सब कुछ प्लेसेस है जहाँ पे फॉजल्स दिखाए गए हैं मिले हैं डिस्कवर्ड हुए तो सबसे पहले होमिनिट्स इमर्ज हुए थे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका में और जब उनमें बाइपेडलिज्म का फिजिकल चेंजेस अपीयर हुआ तो उन्होंने साउथ और नॉर्थ अफ्रीका के तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट किया और फाइनली करीब टू एंड वन पॉइंट फाइव अगो वो लोग यूरोप पहुँचे फिर चैप्टर में बताया गया है जो फॉजल हाइडलबर्ग में मिला है जो कि एक जर्मन का सिटी है उसे होमो हाइडलबर्ग जेनिस कहते हैं और जो नाइदर वैली में जो फॉजल्स फाउंड हुए हैं उसे होमो नाइदर थेलेस कहते हैं सो so, इसी लास्ट इन्फॉर्मेशन के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है अगर आपको इस चैप्टर का पार्ट टू चाहिए देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन माई वीडियो इफ़ यू वॉन्ट द नेक्स्ट पार्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो